আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের সাপ্তাহিক স্বাস্থ্যসেবা তথ্য ও পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান হেলদি লাইফে আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার মনি চৌধুরী দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় কিডনি বিকলের আধুনিক চিকিৎসা আর এই বিষয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে আজ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন ডাক্তার এম এস আমাদ অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান কিডনি রোগ বিভাগ আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চলুন দর্শক কথা বলি আমাদের আজকের অতিথির সাথে স্যার স্বাগত আপনাকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে কেমন আছেন ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার আমি দর্শকদের পক্ষ থেকে প্রথমে জেনে নিতে চাই কিডনির প্রধান কাজগুলো কি কি কিডনি কিন্তু খুব ছোট দুটি অঙ্গ ঠিক হাতের মুষ্টির সমান এবং এগুলো থাকে ঠিক মেরুদণ্ডের দুপাশে নাভির উল্টো দিকে এই ছোট্ট দুটো কিডনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যেমন আমাদের দেহে প্রতিনিয়ত অনেক ধরনের ক্রিয়া বিক্রিয়া হচ্ছে এবং এই ক্রিয়া বিক্রিয়ার ফলে অনেক বিষাক্ত পদার্থ তৈরি হয় সেগুলো যদি শরীর থেকে বের করে না দেওয়া যায় তাহলে ওই বিষাক্ত পদার্থের জন্য মানুষের মৃত্যু হতে পারে তো কিডনি কি করে এই রক্তকে সেঁকে দেহে যত ধরনের অপ্রয়োজনীয় এবং বিষাক্ত পদার্থ আছে সেগুলো প্রস্রাবের মাধ্যমে বের করে দেয় আচ্ছা দ্বিতীয়ত আমাদের শরীরে এসিড এবং বেজ যেটাকে বলা হয় এটা কিন্তু একদম সমতা রক্ষা করতে হয় একটু যদি উল্টো পাল্টো হয়ে যায় তাহলে মানুষের মৃত্যু বরণ করতে পারে এবং সেটা সমতা রক্ষা করে এই কিডনি তো আমাদের যে রক্তচাপ আছে সেটাও যদি কম বেশি হয়ে যায় জানেন তো যে এটার কারণে কত জটিলতা হতে পারে এই রক্তচাপ যে নিয়ন্ত্রণ রাখে সেটাও কিন্তু এই কিডনি আবার আমাদের যে লোহিত কণিক আছে যেটার কারণে রক্ত লাল হয় সেটাও তৈরি করার জন্য ইরাইত প্রোটিন প্রয়োজন পড়ে এবং সেটা তৈরি করে কিডনি আমাদের যে হার আছে সেগুলোকে যদি মজবুত রাখার জন্য অ্যাক্টিভ ভিটামিন ডি দরকার পড়ে এবং ক্যালসিয়ামের দর প্রয়োজন পড়ে ফসফেটের প্রয়োজন পড়ে সেগুলো একদম ব্যালান্স রক্ষা করা বা একদম সমতা রক্ষা করে এই কিডনি তো এই কিডনি যদিও ছোট কিন্তু এর কাজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা স্যার রোগীরা কি কি কিডনি সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে আসেন রোগীরা তো অনেক ধরনের সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসে তবে যেগুলো সবচেয়ে বেশি পাই খুব কমনলি যেগুলো আসে সেগুলো যেমন ধরেন সিকেডি সিকেডি মানে হলো ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আর বাংলায় যদি বলি দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ এটাকে কিন্তু একসময় বলা হতো ক্রনিক কিডনি ফেলুর আর ফেলুর বললেই সবার মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয় যে সব বোধে শেষ তো সেই জন্য এর নামকরণ করা হয়েছে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আর এটা নাম নামকরণ করণ করার আরেকটা কারণ আছে সেটাও হলো যে এই যে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ এটা কিন্তু যখন শুরু হয় শুরু হওয়ার পরে মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে ধাপে ধাপে মোট পাঁচটা ধাপে একদম শেষ পর্যায়ে চলে যায় আর যখন একদম শেষ পর্যায়ে চলে যায় তখনই আমরা তাকে কিডনি বিকল বলি আচ্ছা তাছাড়া অন্য যে রোগগুলো নিয়ে আসে যেমন আকস্মিক কিডনি বিকল এটাও যেমন একজন সুস্থ মানুষ হঠাৎ করে দেখা গেল তার কিডনির কার্যকারিতা কোনো কারণে ব্যাহত হয়ে গেল যেমন খুব ডায়রিয়া হলো বমি হলো বা রক্তক্ষরণ অথবা কোনো ঔষধের কারণে এই সমস্ত কারণে যদি হঠাৎ করে বিকল হয়ে যায় এবং সেটা যদি তিন মাসের মধ্যে আবার ঠিক হয়ে যায় তাহলে সেটাকে বলা হয় আকস্মিক কিডনি রোগ বা আকস্মিক কিডনি বিকল তাছাড়া যেমন অনেকে দেখা যায় যে শরীর মুখ এগুলো ফুলে যায় পানি এসে যায় এবং প্রস্রাবের সাথে প্রোটিন যায় এটা হলো গ্লোমারলো ন্যাফ্রাইটিস এটা নিয়েও আসে আবার অনেকে দেখা যায় যে ঘন ঘন প্রস্রাব করে প্রস্রাবে জ্বালা পড়া হয় তল পেটে ব্যথা থাকে এটা হলো প্রস্রাবের ইনফেকশন বা মূত্রতন্ত্রের প্রদাহ এগুলো নিয়েও কিন্তু আসে আবার অনেকে আসে কিডনিতে পাথর অথবা কিডনির নালিতে পাথর এবং ব্যথা সে পাথরের জন্য তীব্র ব্যথা নিয়ে আমাদের কাছে চলে আসে আচ্ছা স্যার আপনি বললেন সিকেডির কথা সিকেডির রোগীরা কি কি লক্ষণ নিয়ে আপনাদের কাছে আসেন সিকেডির লক্ষণ যদি বলি প্রথমেই যে কথাটা বলতে হয় যে এটা কিন্তু আগেই বলছিলাম যে এটা খুব ধীরে ধীরে খারাপের দিকে যেতে থাকে এবং যার জন্য কিডনির কার্যকারিতা যে পর্যন্ত সত্তর থেকে আশি ভাগ নষ্ট না হয়ে যায় এ পর্যন্ত কোনো লক্ষণই দেখা যায় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এবং লক্ষণ যখন দেখা যায় সেটা একদম আশি ভাগ নষ্ট হওয়ার পরে 
এবং যে লক্ষণগুলো দেখে মনে করতে পারে কোনো মানুষ যে তার কিডনি রোগ আছে সেগুলোর মধ্যে প্রথমেই সে দেখতে পারে যে তার ঘুমে থেকে ওঠার পর চোখ মুখ এগুলো বা চোখের পাতাগুলো ভারী ভারী হয়ে আসে তারপর আস্তে আস্তে শরীর ফুলে যেতে থাকে কারো দেখা যায় ক্ষুধামন্দ হয় খাওয়া রুচি কমে যায় তার কোনো কাজ করতে দেখা যায় মন বসে না কনসেনট্রেশন নাই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে স্যার যেহেতু বলছেন ক্রনিক কিডনি ডিজিজের রোগটা শুরুর দিকে বোঝা যায় না কোনো লক্ষণ হয়তো থাকছে না তাহলে কখন রোগীরা একজন ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন প্রত্যেককে জানা উচিত যে কতগুলো ঝুঁকিপূর্ণ ঝুঁকি আছে বা রিস্ক ফ্যাক্টর আছে তো যেগুলো যদি কারো মধ্যে থাকে তার কিডনি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি খুব সহজ করে বলতে চাই তাহলে এভাবে বলা যায় যাদের ডায়াবেটিস আছে যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে যাদের বংশে এই রোগগুলো আছে যাদের বংশে কিডনি রোগ আছে যাদের মূত্রতন্ত্রের প্রদাহ হয়ে আসে বা হয়েছে বারবার হচ্ছে যাদের কিডনিতে পাথর হয়েছে যাদের ওজন বেশি যারা অলস জীবন যাপন করে যারা তীব্র মাত্রার অনেক ব্যথার ওষুধ খেয়েছে যারা সবাই ঝুঁকিপূর্ণ কাজেই এদের মাত্র দুটো পরীক্ষা যদি তারা করে তারা জানতে পারবে যে তারা এই কিডনি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে কি না আচ্ছা তার মানে স্যার বুঝতে পারলাম যে যাদের ডায়াবেটিস প্রেশার বা ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে তাদের কোনো লক্ষণ না থাকলেও ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত ফলো আপে যাওয়া উচিত আচ্ছা কি কি পরীক্ষা করে আমরা কিডনি রোগ নির্ণয় করতে পারব আমরা যেটা বললাম যে মাত্র দুটো পরীক্ষা দুটো পরীক্ষা করে বুঝতে পারি যে কারো মধ্যে কিডনি রোগ আক্রমণ করছে কি না আচ্ছা একটা হলো প্রস্রাব পরীক্ষা প্রস্রাবে কি দেখি প্রস্রাবে কোনো অ্যালবুমিন যায় কি না আচ্ছা আর যদি রক্ত যায় সেটাও একটা লক্ষণ অথবা যদি পাঁচ সেল যায় সেটাও লক্ষণ তবে অ্যালবোমিন হলো প্রথম অশনি সংকেত বিশেষ করে যাদের ডায়াবেটিস আছে যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে এদের যদি অ্যালবোমিন যায় তাহলে তাহলে সংকেত দিচ্ছে যে তার কিডনি কিন্তু আক্রান্ত হচ্ছে ডায়াবেটিস থেকে আর দুই নম্বর হলো রক্তের ক্রিয়েটিনিন নামক একটা উপাদান আছে যেটা হলো দিয়ে আমরা কিডনিকে মেপে থাকি এই ক্রিয়েটিনিন থেকে ফর্মুলা দিয়ে আমরা মেপে দেখি যে কিডনি একশো ভাগে কত ভাগ কাজ করছে এই ফর্মুলা ফর্মুলা দিয়ে যেটা বের করি সেটা হলো ই জি এফ আর এই জি এফ আর দিয়ে বলা যায় যে একশো ভাগে কত ভাগ কাজ করছে তাহলে দুটো পরীক্ষা একটা প্রস্তাবে অ্যালবোমিন যাচ্ছে কিনা দুই নম্বর রক্তের ক্রিয়েটিন থেকে ই জি এফ আর এই দুটো পরীক্ষা দিয়ে বলতে পারি যে তার কিডনি রোগ আছে কি না যদি আমরা বুঝতে পারি কিডনি রোগ আছে তখন আমরা অনেকগুলো পরীক্ষা করতে হয় সে পরীক্ষার কারণ হলো যে কেন কিডনি রোগ আছে সেই কারণটা বের করা দুই নম্বর এই কিডনি রোগের কারণে সে কতটা ঝুঁকির মধ্যে আছে কতটা জটিলতা ধারণ করেছে সেগুলো মাপার জন্য আমরা অনেকগুলো পরীক্ষা করি এবং সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তখন সেগুলো কারেক্ট করার চেষ্টা করি এবং যে গতিতে কিডনি রোগ খারাপ হচ্ছে সেই গতিটাকে স্লো ডাউন করা অথবা যদি সেটা কিউরাবল হয় তাহলে আমরা কিউর করার আমরা চেষ্টা করি আর যদি শেষ পর্যায়ে চলে যায় তখন তো শেষ পর্যায়ে চিকিৎসাগুলো করতে হয় আচ্ছা আমরা কিডনি বিকলের আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে অনেক কিছু জানবো তার আগে ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে ফিরছি দর্শক হেলদি লাইফ অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক আরও একবার স্বাগত হেলদি লাইফ অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম কিডনি বিকলের আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে ফিরছি আলোচনায় স্যার বিরতির আগে আমরা শুনলাম কিডনি রোগের কারণ এবং কি লক্ষণ আছে আমি আপনার কাছে জানতে চাই কিডনি রোগের এখন আধুনিক চিকিৎসা কি কি আছে আধুনিক চিকিৎসা যদি যাই তাহলে তো সাধারণ চিকিৎসাগুলো আগে বলতে হয় যেমন একটা কিডনি রোগী যখন আসে বিশেষ করে যদি তারা দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ যেটা বললাম সেটা যদি নিয়ে আসে তাহলে আমরা প্রথমেই শনাক্ত করি যে সে কোন স্টেপে আছে স্টেপ পাঁচটা স্টেপ বলেছিলাম অর্থাৎ অথবা স্টেজ যেটাকে বলা যায় স্টেজ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তো যদি এক নাম্বার দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার স্টেজে থাকে তাহলে অনেক ক্ষেত্রে আছে তাদের চিকিৎসা করে একদম কারণটাকে যদি আমরা চিকিৎসা করতে পারি তাহলে তার কিউর হয়ে যাবে আর যদি দেখা যায় তিন নম্বর ধাপে আছে কিন্তু কারণটা এমন যেটা একদম চিকিৎসাযোগ্য না অথবা আর রুগী চার নম্বর পাঁচ নম্বর ধাপে আছে তখন আমরা চিকিৎসা এমনভাবে কতগুলো চিকিৎসার প্ল্যান করি যাতে করে যে গতিতে কিডনি খারাপ হচ্ছে সেই গতিটাকে একদম স্লো করে দেওয়া কারণ একটা হয়তো খুব দ্রুত গতিতে খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাহলে শীঘ্রই তার ডায়ালাইসিস লাগবে আমরা যদি কয়েকটা বছর যদি পিছিয়ে দিতে পারি তাহলে তো কয়েকটা বছর তার ডায়ালাইসিস থেকে তাকে বিরত রাখা গেল আমি একটু জানতে চাই 
মানে ডায়ালাইসিসটা হলো এটা একটা পদ্ধতি যে যে পদ্ধতিতে আমাদের শরীরের মধ্যে রক্তের মধ্যে যে বিষাক্ত পদার্থগুলো আছে বা যে পয়জনাস সাবস্ট্যান্স আছে সেগুলো সেকে রক্ত থেকে আলাদা করে দেওয়া যে কাজটা কিডনি করে থাকে সেই কাজটাই আর্টিফিশিয়াল উপায়ে করাকেই ডায়ালাইসিস বলা হয় তো ডায়ালাইসিস কিন্তু মানে ব্রডলি যদি বলি দুই ধরনের আছে একটা হলো যেমন মেশিনে যদি আমরা করি তাহলে সেটাকে বলা হয় হিমোডায়ালাইসিস আর একটা আছে যে পেটে করা যায় পেটে ছিদ্র করে আমরা একটা ক্যাথেটার লাগিয়ে দিই খুব নরম একটা ক্যাথেটার এবং যে ক্যাথেটারে একটা এন্ড থাকে পেটের ভিতরে পেটের ভিতরে যে ঝিল্লি বা পেরিটোনাল ক্যাভিটি আছে সেই ক্যাভিটির মধ্যে একটা এন্ড থাকে এবং আরেকটা এন্ড বা প্রান্ত থাকে বাহিরে এবং একটা শান্ত কুমার একটা বেল্ট পরে বেল্টের ভেতর থাকে তারপর রুগীকে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে দিই যে কিভাবে পানি এক্সচেঞ্জ করতে হবে আমি যদি এখন সিএবিটির কথা বলি আমি যদি একটু ডিটেলে মানে আমাদের দর্শক মণ্ডলীকে বোঝানোর জন্য যদি বলি তো আমরা এই যে পেটে যে ক্যাথেরা ক্যাথেরার যেটা লাগাই সেটা কিন্তু আগে আমরা পেট কেটে একটা মিনি ল্যাপারেটোমি করে বা অপারেশন করে আমরা লাগাতাম কিন্তু এখন কিন্তু মানে তো সহজ পদ্ধতি আছে যে আমরা পেটটাকে জাস্ট একটা মানে গাইডওয়ার দিয়ে আমরা ছিদ্র করে ওখানে ওই ছিদ্র দিয়েই আমরা গাইডওয়ারের মাধ্যমে একটা ক্যাথেরা লাগিয়ে দিতে পারি পেট কাটার কোনো প্রয়োজন পড়ে না আর তাকে যদি আমরা শিখিয়ে দিই যে কিভাবে পানি এক্সচেঞ্জ করতে হবে পানি এক্সচেঞ্জ মানে যে পেটের ভিতরে আমরা কি করি দুই লিটার পানি উপরে ঝুলিয়ে রেখে যদি আমরা একটা মানে ক্ল্যাম্পটা ছেড়ে দিই তাহলে পানিটা অটোমেটিক পেটে চলে যায় পেটের যে ঝিল্লি ঘব্বর যেটা আছে সেখানে চলে যায় সেখানে আট ঘন্টা থাকে আট ঘন্টায় কি হয় ওই ঝিল্লিতে যত রক্তনালী আছে সেই রক্তনালীর থেকে বিষাক্ত পদার্থগুলো এই পানিতে চলে আসে আর এই পানিগুলো এমনভাবে তৈরি যে আমাদের দেহের জন্য যা প্রয়োজন সেই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোই পানিতে আসে আর পানির থেকে সেই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো রক্তে চলে যায় তো আট ঘন্টা পরে যখন এই পানির মধ্যে সমস্ত দূষিত পদার্থ চলে আসছে তখন নিচে আরেকটা ক্ল্যাম্প থাকে ওটা যদি আমরা খুলে দেই তাহলে পানিগুলো অটোমেটিক বেরিয়ে আসে এখানে কোনো চাপ দেওয়া বা মেশিন দেওয়া বের করতে হয় না পানি চলে আসে বাসায় হ্যাঁ ওটা পানি ছেড়ে দিলাম সমস্ত ওই পানির সাথে পয়জনগুলো চলে আসলো আর এটা কি করতে পারে রুগী ঘরে বসে নিজের ঘরে বসে নিজে নিজে করতে পারে কোনো মেশিনের দরকার পড়ে না কিন্তু হিমোডালাইসিস করার জন্য একটা রুগীকে সাধারণত একটা সেন্টারে যেতে হয় তবে সেন্টারে আসা কিন্তু অত সহজ না তাকে এই যে রাস্তায় ভিড় আছে ট্রাফিক জ্যাম আছে এগুলোকে সমস্ত উতরিয়ে তাকে আসতে হয় অনেক সময় রুগী যদি একটু বেশি অসুস্থ থাকে তার সাথে দুজন সহায়ক তা গাড়ি লাগে বা তার সাথে লোক আসতে হয় তার জন্য ক্যারিয়ার বা গাড়ি লাগবে যতগুলো ঝামেলা করে তাকে সপ্তাহে তিন দিন করে আসতে হয় আসার পর হাতের যেখানে ফিস্টুলা করা থাকে সেখানে সুই ফুটিয়ে তাকে ডায়ালাইস করা হয় সাধারণত চার ঘন্টা ডায়ালাইস দিতে হয় তো কেউ যদি মনে করে যে বাড়িতে বসেই ডায়ালাইস করবে সেটা সেই পিটির মাধ্যমে করতে পারে তবে হিমোডায়ালাইসিস মেশিন দিয়েও করা যেতে পারে তবে সেটার জন্য সেট জন্য অনেক ব্যয় হয় কারণ একটা মেশিন তার জন্য পিছনে পানি পিউরিফিকেশনের জন্য যে যন্ত্র সেগুলো ফিট করতে হয় কাজ সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের অনেক ব্যয়বহুল এই এটা তবুও তারপরেও মানুষ চাইলে বাড়িতে একটা মেশিন বসে ডায়ালাইস করতে পারে সেক্ষেত্রে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগবে বা নার্স লাগবে যে তার এই এই যে সুই ফোটানো সুই বের করা এবং ডায়ালাইসগুলো সে মেনটেন করবে বা হেল্প করবে किडनी बिकल आधुनिक चिकित्सा चलू फिर आलोचन স্যার আমরা রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি নিয়ে জানছিলাম ডায়ালাইসিসের কথা আপনি বললেন আমাদের আরও একটি অপশন আছে সেটি হলো রেনাল ট্রান্সপ্ল্যান্ট এই সম্পর্কে আমি একটু জানতে চাই যখন কিডনি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে তখন যদি আরেকটা সুস্থ কিডনি যদি আমরা আমরা ওই রুগীকে যদি স্থাপন করে দিতে পারি রুগীর পেটে তাহলে ওই কিডনিটা বিকল কিডনির বিকল্প হিসাবে কাজ করতে পারে তো এই যে একজন থেকে কিডনি আরেকজনের শরীরে লাগিয়ে দেওয়া এটাই হলো কিডনি সংযোজন বা কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট এবং যতগুলো চিকিৎসা বললাম যে ডায়ালাইসিস হিমোডায়ালাইসিস হোক সিএপিডি হোক এর চেয়ে কিন্তু সর্বোত্তম চিকিৎসা হলো এই কিডনি সংযোজন কিন্তু কিডনি সংযোজনের প্রধান যে বাধা সেটা হলো যে কিডনি পাওয়া এটা শুধু এদেশে নয় পৃথিবী জোড়াই এটা একটা সংকট যদিও ক্যাডেবারিক বা মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে কিন্তু সেটাও প্রয়োজনের তুলনায় 
অনেক অনেক কম তবে আমাদের দেশে কিন্তু বেশিরভাগ যে যে ট্রান্সপ্লান্টগুলো হচ্ছে সবই একজন সুস্থ মানুষ যারা আত্মীয় স্বজন মা বাবা ভাই বোন এবং আগে ছিল শুধু ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ অর্থাৎ চাচা ফুপো মামা খালা এই পর্যন্ত এখন কিন্তু চাচা তো ভাই মামা তো ভাই খালা তো ভাই এরা সবাই দিতে পারবে এবং এটাকে আরও ওয়াইড করার জন্য হাইকোর্টের একটা রিট হয়েছে এবং এখন যে কেউ যদি কোনো বন্ধু বান্ধব যে কেউ যদি ডোনেট করতে চায় সে ডোনেট তারা করতে পারবে অথবা হয়তো দশজন জন কেউ কিনে নিবে কেউ কিনে দিবে তাদের পরিবারের সাথে যদি অন্য পরিবারের কারোর সাথে মিলে গেল তাহলে কিন্তু তাদের মধ্যে ক্রস ট্রান্সপ্লান্টও হতে পারে এটার জন্য নতুন আইনের সংশোধন আশা করি শীঘ্রই হবে তখন এই দাতার সংকট আরও একটু কমে যাবে प्रयोजनियों पदार्थ गो चले जाए रक्त फिर आनबे पार्ट नहीं रिसार्च होता एक प्राणी যে পিক আছে সে পিক বা শুকরের পেটে স্থাপন করে তারা সাকসেসফুল হয়েছে যেটা করা যায় তো মানুষের মধ্যে এটা ট্রায়াল দিয়ে দিয়ে বাস্তবে চলে আসতে আরও হয়তো দশ বারো বছর অপেক্ষা করা লাগবে বা তার চেয়ে কম বেশি কিছু হতে পারে তবু আমরা আশা করি যে আমাদের দর্শকরা আশা নিয়ে আশা নিয়ে থাকতে পারবে ততদিনে যে অন্যান্য যে ডেভেলপমেন্টগুলো আছে সেগুলো তারা ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারবে ইনশাল্লাহ স্যার আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের সময় দিয়েছেন সর্বোপরি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কি পরামর্শ আমি খুব সংক্ষেপে যদি বলি বলবো যে দর্শকরা মণ্ডলী আপনারা সচল থাকুন অর্থাৎ ব্যায়াম করুন আপনারা পরিমিত খাবার খান যাতে করে ওজন স্বাভাবিক থাকে আপনারা সুষম খাবার খান যেখানে মাছ মাংস ডিম দুধ অন্যান্য খাবারের সাথে অবশ্যই ফল এবং শাক সবজি থাকবে থাকবে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি খাবেন ব্যথার ওষুধ নিজেরা খাবেন না আপনারা যাদের বংশে কিডনি রোগ আছে এবং যারা ঝুঁকিপূর্ণ যে ঝুঁকির কথাগুলো বলেছি তারা বছর অন্তকে একবার করে আপনার প্রস্রাব এবং রক্ত পরীক্ষা করে নেবেন যে আপনি কিডনির ঝুঁকিতে আসেন কি না বা আক্রমণ হচ্ছে কি না দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা সবাই উপকৃত হয়েছেন দর্শক আপনি আপনার সমস্যার কথা জানিয়ে আমাদের কাছে চিঠি লিখতে পারেন আমাদের কাছে লিখবার ঠিকানা প্রযোজক হেলদি লাইফ একুশে টেলিভিশন লিমিটেড দশ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ এছাড়া এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজে ফেসবুক স্ল্যাশ হেলদি লাইফ এই ঠিকানায় দেখা হবে আগামী পর্বে হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো অতিথিকে নিয়ে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন একুশের সাথেই থাকুন